Hello, hello guys. Good evening, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, guys. How are you? So, Ceci, hello, good evening. Yvonne, great to see you. Dalila, great to see you there. How are you? Hi, Mr. Reyes. Hi, Jorge. How are you guys? Everything okay? Is everything Hi, teacher. Fine? Hello. How are you? Are you working? Yeah, I'm finished. Ah, okay, okay, good, good to hear that. Guys, what about the rest? How are you? Dalila, we missed you yesterday, but me alegra mucho verla por acá. I'm glad you're here. So, hey, miss, everything good? So, so, guys, como les está yendo en su jueves, ya casi fin de semana, like almost. Uh, we get done, right? Um, so, oh, let me see. Okay, okay, okay. So, uh, thank you guys. Gracias por acompañarnos. Gracias por unirse en super early to today's class. Espero que su jueves esté yendo super bien, you know. Y pues ya fal falta un poquitito for the ending of the week. Um, Joel, great to see you here. Uh, how are you? I see Ivan too, so great to see you, Ivan. And um, already very, very nice. Gracias, guys, por eh, trabajar y avanzar con la plataforma too. Estaba viendo por ahí algunos ya avanzaron bastante, so that is amazing. Eh, Silvia, good evening, great to see you. And uh, eh, and guys, uh, by any chance, uh, pudieron practicar un poquito la conversación. Uh, alguien se puso por ahí a curiosear, you know, to listen to that. Uh, le intentaron escribir. Did you try to write it down or not really? No se recordaron. You didn't remember. Hi, Cesar. Good evening. Good evening. Great. See you here. Alguien le escribió? Alguien trabajó con la conversación? No, no yet. Todavía no. Okay. Well, vamos a tener un fin de semana, guys. So, eh, no les va a tomar mucho tiempo. It's not gonna be long. Entonces podemos, eh, you know, eh, practicar, right? Listen and listen and listen again hasta que tengamos eh, the expression that you need or the expression you are um trying to understand right so uh well guys um el día de ahora vamos a revisar un poquito eh, futuros we're going to eh, si se fijan estamos revisando or let's say reciclando a little bit algún, algunos temas que ustedes ya manejan but el objetivo es que um si ya manejan la gramática nos enfoquemos en speaking right o si ya manejan la parte de estructura, entonces enfoquémonos en vocabulary, en utilizar la, la gra gramática también más fluidamente para intentar decir más cosas. And so, algunos temas van a ver por ahí que es quizás, um, yo me dice, oh, esto ya lo vi en niveles anteriores, lo cual es totalmente cierto, pero el objetivo es enfocarse en lo que más nos está costando, right? So today, guys, vamos a practicar un poquito la parte de be going to. Uh, vamos a revisar, a hablar un poquito de futuros. We're going to check a little bit about futures. Este es un tema que lo revisaron anteriormente. So you checked it before. No va a ser difícil. Uh, pero adicionalmente a eso, vamos a agregar también un poquito de medida. So vamos a agregarle... Um, Cómo hablar de measurements, que son algunas de las palabras que vimos eh, al inicio de este módulo, right? On day number one, eh, veíamos, por ejemplo, la palabra features. Guys, recuerden que es un feature. ¿Alguna idea? What does it mean? ¿Cuál es el sinónimo feature? So, vimos algunas palabras como storage, vimos... Teacher, soy Aguil. Hola, Jorge. Hola. 
Jorge, I'm sorry, no lo logré escuchar. Can you say that again? Sorry, teacher, sorry. Oh, okay, no, no, no worries. That's okay, no problem. Teacher, so, the future is a yeah, will, no. Uh, no, de hecho, vamos a utilizar today, be going to. Ah, be going to, mm -hmm. okay. Vamos a revisar be going to para planes. Will es otra forma de hablar de futuro to, pero will es más una predicción. Eh, be going to es un plan, algo que sí va a suceder. Um, so, uh, before guys, solamente recordemos un par de palabras here. Uh, teníamos la palabra feature, right? Um, ¿Cuál es su sinónimo? What is the synonym of feature? Characteristics. Characteristics, exactly. También vimos el día de lunes la palabra storage. ¿Qué recuerdan de storage? What was that? Si no lo recuerdan, revisan su cuaderno, por ahí lo han de tener. What was the storage? Almacenamiento. Almacenamiento, exactly. Um, another word que revisamos that day was weight. What's the meaning of weight? ¿Alguien lo recuerda? Dimensiones. Como uh, pues, sí peso. tiene que ver con dimensión. Yeah, exactly. Sí tiene que ver con dimensión, but that's more specific. El peso, right? The, the weight of an object. Uh, ¿Por qué es importante recordarlos? Well, because parte de las actividades de ahora es describir, de you know, un teléfono. We are going to talk about the characteristics or the features of a phone. En todos, todos, you know, que creo que todos somos como amigos de la tecnología and we see a new phone and we are like, oh, quiero el nuevo, I, I, I'm going to buy the new one. Or ya se nos arruina el anterior, right? And a lot of things happen. So vamos a intentar describir characteristics of those objects y también hablar un poquito de future activities. Uh, to get started, vamos a revisar un poquito la parte de cómo hablar de futuros, how to talk about futures, qué estructuras puedo utilizar, right? Cómo puedo ordenar mis ideas, and then we're going to practice this. So let's get started, guys. I have some conversations. Luego revisamos a couple of these things. Um, but uh, to get started, let's go with the first part. So um, I have this conversation really quick here. Hoy no les traigo audios, así que no les tomen captura. <laughs> okay, um, so this is conversation number one. And the, eh, let me read it. Se las leo primero y luego me ayudan eh, ustedes, right? To practice pronunciation too. So um, the woman says, what are you doing tonight? I'm sorry, what are you going to do tonight? I think I'm just going to stay home. What about you? I'm going to see a movie with Karen. Do you want to come? No, I'll pass. But thanks for asking. Okay, maybe next time. And that's it, right? So we have this little conversation. Um, guys, repeat and conmigo. Repeat with me, please. Al. Or I'll. So, eh, so la, esa palabrita que está eh, subrayada, right? Eh, Repítala conmigo, guys. I'll. I'll. Solo enrollen la lengua. I'll. I'll. There we go. Next one. Eh, thanks. Thanks. Mm. Okay, okay. There we go. And we have this one. Think. I think. I think. Okay, very good. Uh, what other one? Oh, we got this one. Tonight. 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 Okay. Very good. There we go. So, um, guys, we have this one, but uh, I just need some volunteers. 
Um, who wants to read? Guys, can you read? Perfect. ¿Quién me dijo mis? Ok, no, Mr. No, no, Amaya, no, no. perfect. Comenzamos con usted. Ayúdame con la primera eh, parte, please. ¿Qué dice woman? Eh, ¿Quién me dijo me? Creo que fue Joel. I think it was Joel, right? Yeah. Ok, perfect. Ayúdeme con. Uh, es un diferente color. Ok, ayúdeme con la siguiente, please. ¿Qué dice más? Eso íbamos en este orden, right? <coughs> Okay, what are you doing tonight? No, what are you going to do tonight? Joel, yo lo veo bien emocionado, pero es que está en mute. Sorry, no, sorry. It's okay, that's fine. <laughs> I think I just going to stay home. What about you? Mr. Amaya, let's go again. I'm I'm going to see a movie with Karen. Do you want to come? No, I'll pass. But thanks for uh, uh, asking. asking. Mm -hmm. Okay, maybe next time. Okay, very good. Very nice, guys. That sounds actually very good. Guys, uh, repeat with me here. Give me one second. Repeat and come here, please. Home. 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 Okay, cierra los labios al final, right? Home. 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 I'm going to stay home. Oh, I'm going to stay home. That's the one. Very good. Okay, thank you guys. I just need two more volunteers. Volunteers or victims. So, me, teacher. Okay, perfect. Ivonne, help me. Ayúdame con la primera, please. And guys, I need another person. One more. Okay, I'm going to select some victims. Wait. So, oh, Sefi, thank you. Okay, perfect. So, Sefi, ayúdame con la segunda persona, right? Que aparece como más. Help me with the second. Hi, Ines. Hi, Karen. Good evening, guys. Okay, whenever you're ready. What are you going to do tonight? I think I am just going to stay home. What about you? I'm going to see a movie with Karen. Do you want to come? No, I'll pass. Uh, but then, thanks for asking. Okay, maybe maybe next time. Oh, okay, perfect, girls. That sounds amazing. Okay, now we have this part that is, let's take a look. Hay sonidos que no tenemos en Spanish, entonces al inicio que tal vez los vamos a forzar un poquito. Uh, so guys, repeat with me one more time. ¿Cómo sale el primer sonido? La TH es una Z española, right? Como cuando dicen corazón, zapato. So it's como, sacan un poco la lengua, right? Y solo es como, solo es aire. So, guys, repeat with me. Think. Think, bitch. Think. Think. Un poco más suave. Escucho como una Think. 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 So, careful, because eh, suena como una S, pero no es think. No es una T tampoco, no es think. Es como think. Solo think. Mm -hmm. saquen, saquen un poquito de aire, saquen la lengua. That's the first thing. Uh, so, saquen un poco la lengua. Think. 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 Ah, very good. Okay. Much better. Think. Okay. Now, vamos con la siguiente. Think. 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 Un poco más, eh, un poco más de aire, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, ok. Sounds much better. So, exactly. Solamente es como un poquito de aire in that sound, right? Now, take a look at the next one. We have just. Just. Yes. Mm -hmm. Just. 
Yes. That's another one. All right, very good. So now, uh, yes. think and think. Exactly. Now, la primera pregunta que tenemos es, what are you going to do, going to do tonight? Okay, uh, so guys, ¿qué es lo que decía en la conversación? What do you remember? ¿Alguien recuerda qué es lo que iba a hacer en la conversación this person? What are you going to do tonight? ¿Quiénes lo leyeron? Sí, a I'll go with caring to see a movie. Okay, okay. Really? Wait, wait, wait. Let me take a look. No, no iba a haber una película. Wait, the woman, eh, la mujer sí, right? The woman, yes. Pero el hombre no dijo que iba a haber una película. <laughs> What was that? He think he'll pass. Uh, okay, he think he'll pass. Yes. He's so going to stay there. home. Yes, he's going to stay home. Exactly. So look at this. The person said, I'm going to. Uh, como dice mi Maya, I am going to stay home. So pretty much se va a quedar en casa, right? No va a ser nada. So I'm just going to stay home. Guys, what about you? What are you going to do tonight? ¿Qué van a hacer ahora en la noche? I mean, or, or what are you doing tonight? I am going to take classes. Okay, so you're going to take classes. But after classes, what are you going to do? I'm going to go to my bed. <laughs> okay. Oh, but podemos dar más información. Like, what time? What time are you going to uh, go to your bed? I think uh, 11.30, teacher. Oh, my God. ¿Por qué tan noche? Why so late? What are you going to do? I clean the, the desk sometime or I clean the, the living room. Uh, wow, at night. Yes. Oh, that's so bad. For example, after classes, cuando terminamos clases, normally, uh, tonight, for example, I am going to, so yo llevo comida, you know, so I am going to prepare uh, my food. I'm going to prepare my breakfast and I'm going to prepare my lunch. Because uh, in the mañana salgo corriendo, you know? <laughs> So I'm going to prepare my food tonight. Eso va a ser ahora en la noche, right? Uh, that's going to be tonight. Guys, ¿ustedes qué hacen? ¿Dejan preparada la ropa? Do you iron? ¿Planchen en la noche? Uh, do you, ¿hacen algo? Do you do anything at night? Después de clases? After classes, Cesar? Um, I watch series. Are you going to watch series today? I yes. just go to sleep. Just, just, okay, you are going straight to bed. No Facebook, no YouTube, no nothing? Yes. Carlos? Oh, wow. Que disciplinado. That's amazing. <laughs> yes. Okay. Or are you tired? O se siente muy cansado. Are you tired? Yes. Yes. Okay. Well, that's why. Exactly, that's why. Or a veces cuando uno está super cansado, we cannot fall asleep, right? Ni nos dormimos, so that's so bad. All right. So, um, what, what is it about tonight? Look at this. What are you going to do tonight? In my case, um, voy a quitar la primera because this is not my answer. I am going to prepare my food tonight, right? My breakfast and lunch. I am going to, so I'm going to iron or check my clothes. Voy a escribirle my outfit, you know, my outfit for tomorrow. Uh, so, sí. so probably iron, porque no sé si me va a tocar planchar, right? So I'm going to iron or just check my, my clothes, my outfit. Um, Aún no me cepillado los dientes, so I am going to brush my teeth as well. So I am going to brush my teeth, All right? 
because it's una rutina bien larga. So I'm gonna brush my teeth. Um, and probably I'm going to take a shower after classes. Guys, what about you? Ustedes que van a hacer? What are you going to do? Pero solo ahora, you know, after classes. Se van de una vez a la cama, just like that, y se duermen. Are you going to fall asleep immediately? Or les falta cepillarse? Are you going to take a shower? Se van a duchar? Oh, I, are you going to, van a cepillar zapatos? Are you going to polish your shoes? Or, no sé, guys, tell me. Oh, la rutina también de la noche, right? Are you going to apply some cream? Are you going to wash your hair? What are you going to do? Guys, cuéntenme, tell us, tell us. ¿Cuál es la, la rutina? What are you missing? Uh, I'm going to listen to music. Ah, okay. What kind of music? What, mm -hmm. what kind of music are you going to listen to? ¿Qué música? Um, yes. Music for sleep. What, what, ah, for like relaxing music. Ah, ok, sí, ya me imaginaba con un rock, you know, or a metal no, <laughs> at no. night. Uh -huh. so, ok, you're going to listen to some music, ok. Guys, ¿ya cenaron? Are you going to have dinner? ¿O todavía les falta cenar? Are you going to have dinner? Yes. So, ¿No, no. has cenado? No. Yes. ¿No has cenado, guys? Are, are you going to have dinner after classes? No. Not anymore. Okay. So, wait. <laughs> did you have dinner? Yes. Ah, okay. So you did. All right. Yeah, because mm -hmm. terminamos muy tarde and no creo que les días vayan a cenar, right? Or do you have dinner at 10? ¿Alguien cena a las 10 de la noche? 10, 11? Yo, yo sí. Are you serious? Dinner. Okay. Wow, that's really late. So le creo que uno vaya a buscar ya en la refri, you know, something extra, but. <laughs> but oh, no, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ok. No, a las 3. No me levanto por comida. Ok, so, ¿qué más, guys? What are you gonna do? Um, algo bien interesante es que cuando hablamos de este going to, eh, probablemente ustedes ya escucharon la expresión gonna. So, um, going to siempre se escribe, right? Si van a escribir un documento formal or something, siempre va a ser going to. Sin embargo, sometimes van a escuchar la expresión gonna. En gonna es, um, no está incorrecto pero es informal, so nunca se escribe, solo se, se dice, right? Um, that es un dato bien interesante. So, yeah, ustedes pueden decir, I am, I'm gonna, right? I am gonna, I'm gonna, and that's okay, pero nunca lo pueden escribir, porque en escritura debe ser formal. That has to be formal, a menos que sea tal vez un texto. Um, so, Oh, ¿Qué más? Well, guys, estaba esperando que me contaran qué más van a hacer. So, what else are you going to do? I'm going to prepare breakfast and lunch for my daughter. Ok. Are you going to cook or just prepare? I prefer. Ah, ok. So it is ready. I'm going to watch TV. After classes. What are you going to watch? The news, a movie, a soccer? Uh, the, news. the news, okay. Cuatro Vision, or what do you watch? Uh, Canal 10, quizás. Ah, okay, so national TV hey, channel national. number. Yeah. Okay, okay, that's all right. Uh, Dalila, what are you going to do? I'm going to cook my lunch for the next day and I'm going to prepare the children's thing. Oh, okay, okay. Yeah, guys, right. Anyways, creo que todos, todos llevan comida. Did everybody like prepare? Does everybody prepare food? Yes. 
Oh, okay. Hi, Sandra. How are you? Hello. Fine. Are you going Hello. to cook? I'm great. I'm doing fine. Yes. Are you going to cook after classes or you are ready? Did you cook? Uh, I cook after class. Oh, you cook after classes too. Okay. Okay. Let me see. I don't know what I'm going to cook. So that's a really good question. <laughs> okay. Um, Sorry. Yes. Joel? I am going to drink tea. Ah, okay. That's a really good thing. And now that you mentioned, yeah, I need to drink something uh, uh, probably warm because I have been speaking a lot today. Okay, okay. Very good. Guy. Oh, that's really nice. But guys, pregunta, ¿escribieron las oraciones o de una sola vez las iban diciendo? Like, las que acaban de decir. No las escribieron. Yeah, yes, very good. Okay, nice, nice, nice. Sounds good. Okay, let's take a look at the second conversation. Um, I hope you can look at it. So, es un poquito más larga. It's a little bit longer. Uh, but still, hablamos un poquito de like future activities, right? Y qué es lo que vamos a hacer. So, take a look at this one. Um, let me first take a look at or underline words que pueden ser nuevos. Y luego la practicamos. Okay. 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 And this is the one. Okay. I think that it probably son como las palabras nuevas, right? Oh, get there. Okay, guys. Uh, look, les voy a dar un minutito. I will give you one minute. Um, look at the words que están señaladas. Si son palabras nuevas, las pueden buscar rapidito en el diccionario and get what it is, right? Si no son nuevas para ustedes, uh, perfect. Eh, solamente escribamos qué significan o qué entienden por ellas, right? So, un minuto, guys. I'll give you one minute. Tenemos do, tenemos take forever, get there, save money, regret, and trust. No es necesario que pongan el me, right? Solo trust. That's okay. Un minuto, guys. One minute.
Hello, hello guys. Are you ready? Do you need more time? Already, I'll give you one more minute. Okay, guys, so let's check together what you have, right? And let's compare answers uh, too. So uh, the first, right? La primera que tenemos, guys, the first we have right here uh, says, um, do or do, so it is due next week. Uh, guys, what do you understand by that? Que entienden por it is due next week? Pendiente la nueva semana. Eh, pendiente. Estamos pendientes para la siguiente semana, algo así. Uh, ok. Ok, very close, actually. Uh, ¿Alguien más encontró algo diferente? Did you find something different? Something extra? Debido. Ok, ok, ok. Now, let's make sense out of this. It says here, when are you going to mail this? Imagínense que tienen un, un trabajo, un reporte, something, and it says, when are you going to mail this? It is due next week. Estar pendiente la próxima semana. Mm, okay, mm, cerca, cerca, we're getting there. ¿Qué más? ¿Qué más? Give me some ideas. ¿Qué podemos entender de esto? It is due next week. Como la semana que viene, o algo así. Okay. Es para yes. la otra semana. Yes, exactly. Es para la otra semana. So it is due, hablamos de fechas de entrega o fechas finales, right? Para plazos. Uh, so, si alguna vez ven la expresión due date, right? Or se aplican a un trabajo, si les envían fechas de um, fecha plazo, that is called as due date. Um, so it is due next week. La fecha de terminación o la fecha plazo es la próxima semana, right? What about this one, guys? Take forever. What is take forever? Why? It's going to take forever. What's that? Va a tomar mucho tiempo. Exactly. No es que va a tomar para toda la vida, right? No. As Mr. Amaya said, va a tomar demasiado tiempo. Es demasiado largo. All right. Next one. Get there. What is get there? Llegar al lugar. Llegar, llegar a un lugar, llegar ahí. Very good, there we go. Um, save money, do you save money? Ahorrar dinero. dinero. Uh -huh. Ahorran, guys, do you save money? Yes. No. No, why not? Are you going to save money this year? ¿Van a ahorrar este año? Are you going to, are you going to save money? Depende. I, I hope money. so. And the why? <laughs> uh -huh, me too. I hope so. <laughs> okay. Depende de qué es eso. Depende de cómo se ponen la vida de cara. That's a super valid point. Okay. Next one. Regret. 
Well, if it doesn't, you're going to regret it. What is regret? Se va a arrepentir. Ajá, eso, se va a arrepentir, exactly. So regret is arrepentirse de algo. Do you regret? Well, cuando nos quedamos dormidos, right? We regret it. Or cuando olvidamos algo, so we regret forgetting um, some things. That is regret. Y la última, just relax. It is not going to be late. Trust me. Trust. What is trust? Confiar. Ajá, y si le digo trust me, ¿qué le estoy diciendo? Confía en mí. Ajá, como trust me, confía en mí, créeme, right? Ah, o créeme. Ajá, exactly, trust me. Normally, esta expresión trust me no es como realmente para que confíes, sino como... Eh, Como lo decimos de forma bien eh, casual en Spanish. Ajá, como, ah, no te preocupes. Seguime la corriente, right? So relax. trust me. Ajá, relax, exactly. So look at this conversation here. Um, we have, they are talking, obviously, about activities that they are going to do in the future. Guys, uh, can I have, uh, like, two people? Que me ayuda a leerlo, guys? Who wants to read? Me. Okay, perfect, Mr. Amaya. Ah, very nice, Mr. Amaya. You're ready. So, Karen, eh, so Mr. Amaya, ayúdame con la parte de man, and Karen, ayúdame con la parte de woman, please. Okay. Okay. When are you going to mail this? Is it due next week? I'm going to do it tomorrow when I go to the post office. How are you going to send it? By express mail or local mail? I'm going to send it by local mail. Why? It's going to take forever to get there. But it is still going to get there in time and it is going to save money. Well, if it doesn't, you're going to regret it. Just relax. It's not going to be late, trust me. Okay, very nice job, guys. That was really clear. Good job. So, I don't know, for some reason, uh, guys, alguien es así? Do you behave this way? Alguien es como uh, la mujer que parece acá? Just relax. Me. Really? Me. <laughs> okay. Yeah. For two. Really, you too. Okay, so it's not gonna be late. Don't worry. Okay. Oh, that's really nice. So that's no worries. Good. Okay, like como la canción, right? Don't worry, be happy. So uh -huh. Okay, okay, okay. Very nice. So let's take a look at it. Um, normally, cuando estamos expresando ideas, eh, podemos hacerlo um, como alguien consultaba por ahí con el will. Sí, es para futuro, pero normalmente cuando hablamos de planes, cosas que ya tenemos estipuladas, utilizamos going to. La forma negativa de going to es bien fácil porque es el verbo to be. So we are going to use it um, like here. It is not going to be late. Solamente le agregamos el not y ya lo hacemos negativo, right? Um, let me see. I don't see another example there, but pretty much solamente is I am not, you are not, it is not. Y con eso ya se convierte en negativo. Um, so let's take a look at the following part. Y tengo un par de exercises for you. Están bastante fáciles. Look at this. Use the verbs in brackets to complete the sentences with affirmative or negative. So, vamos a utilizar eh, be going to para completar estas oraciones, right? So, uh, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Well, solamente sigamos la estructura. So, tenemos subject, como eh, siempre es obligatorio, right? Utilizar eh, o hablar de alguien. So, we have a subject. Luego tenemos el verbo to be, dividido en am, is, en are. Luego be going to, que eso no cambia. Y luego un verbo. So, that's it. 
pretty much. Si digamos esto, si les cuesta organizar la idea, right? Y la vamos armando. Por ejemplo, I have I am. Oh, uh, perdón, escribí otra vez bien. Esto ya no va. So, I am going to, y si les funciona más, pueden incluso ir escribiéndolo debajo de cada elemento para que se vayan ordenando, right? So, y luego necesito un verbo. So, I am going to travel next year. Uh, oh, no, 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 desciende de ahorrar dinero. I'm going to save. Guys, ¿cuánto van a ahorrar de dinero? I'm going to save. How much for this year? A thousand? Two thousand? ¿Cuánto ahorrarían para este año, guys? How much would you save for this year? A hundred? One dollar? <laughs> so how much would it be? One dollar. No, come on. Two dollar. Fifty cents y me arriesgo. <laughs> How much? Uh, five? Five hundred, let's say. Let's say that five hundred, right? Fifty Para cents, no maybe. Fifty cents. Okay. So I'm going to say five hundred this year. All right. So if you take a look, solamente ordenamos la oración y luego ella solita, right? Va teniendo sentido. So if you check subject, verb B going to, y luego el verbo, and that's it. So, let's do the same with the exercise below. Si hay alguno negativo, ¿qué voy a hacer con el negativo? Oh, solo le agrego not. I am not going to save $500 this year. Y eso es todo. Solamente le agrego not. So, take a look at number one. Here we have, oh, I'm going to put it here. Okay. Take a look at the first. I borrow some books from the library today. ¿Cómo lo puedo completar? How can I complete the first? I am I going, am going to, to borrow some books. Ah, very good. Okay, so uh, I'm going to, oops, I am going to borrow. Very good. I'm going to borrow some books. Okay, nice. That's okay. What about the second? What about number two? He is not going to pay. He is not going <laughs> to pay. Exactly. He is not going to pay your money back. Como cuando le prestamos a alguien, right? Y sabe que no le va a pagar. So he's not going to pay your money back. Mm -hmm. That's the one. Okay, guys. Completemos de la tres a la nueve. From three to number five, I'll give you like two minutes. Two, three minutes, están cortitos. Uh, si se llegan a eh, es, get stuck, let me know, me avisan para poder, um, you know, eh, help you if you need any help. Comenzamos de la número tres. You can start from three.
Chicos, ¿cómo vamos? How are you doing there? ¿Han tenido dificultades con alguna? Or you're fine, you're good. I'm fine, I finished. Okay. I finished too. Oh, that was fast. Okay, very good. Okay, perfect. Very, very nice. Okay, guys, so let's take a look. Let's check really. Um, number three, ¿quién nos ayuda con la tercera? Who helped us with number three? Me, hey, teacher. Okay, perfect, Karen, please. The drone is out of control. It is going to crash. Oh, very good. Okay, so it is going to crash. Thank you. Number four, who has number four? Yeah. Okay, thank you, Yvonne. They aren't playing well. They are not going to win the match. Okay, perfect. That sounds good. Number five, Ivan, ya lo veo por acá. I'm happy you're back. Uh, so, uh, Silvia, Silvia, <laughs> Juan Antonio, uh, guys, alguien tiene la número cinco? Who has number five? Silvia Estela. I'm sorry, ¿quién me dijo me? Who said me? Me. Amaya. Oh, Mr. Amaya, go. I'm sorry, no sé por qué la cámara no se me activa. Okay. Uh, number five, what do you have? We're going to have a picnic tomorrow. Mm -hmm. Oh, very good. That was easy. <laughs> yeah. Okay, very good. Number six, guys. Number six, who has it? Me. Okay, Dalila. She is going to fly to New York next week. Very good. There you go. So she's going to fly. Number seven, guys. Who has seven? Me. Yes, Sandra. You can take the newspaper. I am not. I am not too. I am not going to read it. Very good. I am not going to read it. Mm -hmm. Number eight. I need to tell you something. Who has the rest? Number eight. But you're, you're not, not to believe, believe me. Uh -huh. I'm, I'm need, I need to tell you something, but you're not going to, or you are not going uh, to believe me. Very good. Number nine, look at the sun. Eight. It's How? going. Uh -huh. Yes, Karen. It's going to be a beautiful day. Very good. So look at the sun. It is going to be a beautiful day. Thank you, Dalila. Okay, very good job, guys. There we go. That's nice. Preguntas, guys? Questions? Doubts? Teacher, when is negative, we uh, use the contraction, aren't or isn't? Uh, yes, you can always use the contractions. Um, especialmente cuando, oh, ok, ok, Silvia, espero que se le eh, estabilice un poco. So, cuando estamos hablando es mucho más común las contracciones, but no hay ningún problema si usted las utiliza o eh, lo decimos completo, right? So, yeah, you simply say, uh, oh, no sé por qué me cambia weight. Oh, ah, es que mi teclado está en español. Give me one second. My keyboard is in Spanish. What's going on? Oh my goodness. Wait. I don't know what I did to my keyboard. Okay, there you go. So I am going to, eh, siempre lo podemos usar en, en contracción, of course. Uh, podemos usar I am not going to, que sería la contracción de I am not. Or si tenemos you are going to, siempre podemos utilizar 
eh, para negativas, right? You aren't, she isn't, um, we aren't. No hay ningún problema. There is no problem. Incluso con las positivas lo acabamos de hacer de forma eh, completa, right? For example, in eh, number three, decíamos, it is going to crash. Eh, pero no hay ningún problema si ustedes deciden acortar esto, right? Eh, crash. And eh, podemos hacer esto más cortito. It's going to crash. No hay ningún problema. It's totally fine. It's super válido. Y estamos diciendo lo mismo. We're saying this to you. Mm -hmm. Guys, más dudas, questions. Estamos bien con vocabulario, with the structure, everything good. It's okay. Okay, uh, perfect. That sounds good. All right, guys. So in that case, eh, tengo un par de ejercicios for you. Because eh, si la estructura ya la dominamos, Then, necesitamos practicarle un poquito. We need to practice this. Eh, sin necesidad de escribirlo. So, look at this one. Eh, tenemos un par de preguntas. Let's take a look at the meaning of the questions. And then, guys, les voy a pedir que pr practiquemos en los grupos, pero a ser posible, no la escriban. Intenten de una sola vez responder. ¿Cómo la voy a responder? Solo recuerden, I am going to. Y ya estoy hablando del futuro, right? Eso es todo. Solamente recuerden la estructura. Eh, for example, what are you going to do tonight? Lo, acab lo acaban de decir. I'm going to sleep early. I am going to watch a movie. I am going to cook. I'm going to wash my clothes. Oh, y acá solo con I am going to ya podemos hablar futuro, right? What are you going to do later, right? Um, what are you going to do tomorrow? ¿Qué es lo que van a hacer mañana, guys? Oh, me voy a levantar temprano. I am going to get up early. I am going to work. I am going to have classes. So again, solo I am going to, y yo puedo expresar ideas in future. Eh, what are you going to do next Monday? Estamos hablando de la próxima semana. What are we going to eat? Guys, ¿qué van a comer? What are you going to eat? Quizás ahora no, but tomorrow. What are you going to eat tomorrow? O que van a preparar. What are you going to cook tomorrow? When are we going to rest? Si se fijan, ya hacemos el cambio acá. En vez de going to, decimos gonna de forma informal porque lo vamos a hablar, pero es lo mismo. So pueden decir, I am going to como respuesta. Um, para propósitos de comprender esto totalmente bien, les aconsejo no utilizar gonna todavía, sino solamente I'm going to, right? Um, pero si siente que es más fácil, no problem. Go ahead, that's totally fine. All right, guys, so, uh, ¿se comprenden las preguntas? Do you understand the questions? Yeah. Yes, okay, very good, very good. So, uh, creo que algunos tenemos un par de dificultades con el inter. Eh, Iván, no sé si ya está un poco mejor. Silvia, eh, no sé si nos escuchan. I don't know if you can listen to us. Um, but just por si tenemos dificultades con el inter, eh, podemos utilizar el chat, right? O si tienen alguna situación en uh, no pueden activar el micrófono, you can use the chat. De lo contrario, guys, sí les pido, eh, respondan las preguntas sin escribirlas. Because eh, necesitamos también... Ah, ok, ok. Bye. Hagamos algo. Let's do the following. Denme un segundo. Because creo que a algunos sí les va a dar problemita. Um, Two, Okay, okay guys, so let's do the following. 
Eh, los voy a invitar por acá a los grupos, les va a llegar la invitación. Les voy a compartir pantalla para que no tengan que compartirla o para hacerlo más fácil. And, uh, guys, tenemos cinco minutos para responderles. But uh, Cesar, Yvonne, Karen, Silvia Estela y Silvia Inés, uh, quédense por acá. Stay here uh, para, you know, para evitar los problemas del Inter. Si alguien más tiene problemas con el Inter, let me know. Uh, para que mejor se quede acá, right? A veces las salas los tienden a sacar. So. Oh, no tengo eh, problema con el Inter, la verdad. Ah, oh, nice, better. <ríe> mejor uh -huh. todavía entonces. Uh -huh. but, ok, but just in case, eh, nos podemos quedar por acá. You can stay right here. Uh, guys, los demás, vámonos a los grupos. Let's go to the groups, please. And uh, let's practice. Solamente son eh, cinco minutitos. What we have. Um, this is number six. Give me one second. Okay. So in the meantime, guys, eh, los que nos quedamos por acá, the ones who stay here. Uh, we can start practicing, right? Okay, so guys, estas son las preguntas. And uh, I'm, voy a cerrar mi micrófono para no interrumpirlos y podamos uh, practicar as much as possible, right? Eh, les pido que demos tanto detalle como puedan. Give as many details as possible. Lo único que tenemos que seguir por acá es I am going to. Y luego vamos agregando verbos, right? Y eso es todo, guys. No, no nos complicamos eh, mucho para hablar de futuros. So, eh, cinco minutitos. Probably eh, pueden ir respondiendo una pregunta a la vez. One question y todos vamos dando ideas, right? De todos los detalles que puedan. As many details as you can. So guys, el salón es suyo, the classroom is yours. Hello. Hello. Okay. <clears throat> First question, what are you going to do tonight? Mm. I'm going, I am going to clean the kitchen. Okay. So that? Pardon. So? <laughs> what are you going to do tonight? <laughs> yeah. I'm going to do it. Um, to, eat. <laughs> to take a, a dinner. <laughs> I take a dinner. Okay. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, Ivonne. Hola, Silvia. Ay, ahora sí se me escucha el micrófono aquí. Sí, pero se escucha como algo de interferencia. Ay, Dios, viera que sí está fallando bastante. Yo le escucho bien. Ay, qué genial. <risa> 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 Entonces la pregunta es, what are you going to, uh, to do tonight? tonight. Uh, mm -hmm. yeah. I am mm -hmm. going to watch uh, TV. Um, I going to the uh, bread, uh, take the breakfast. Así sería, vea. I going to prepare or, or cook. Cook, cook. breakfast. Ah, no, sería, sería uh, dinner, vea. Okay. La cena, ¿cómo sería? Dinner. Dinner, vea. <laughs> I'm ah, pues, going to take a dinner. Ay. And you, Ivonne, what are you going tonight to do tonight? Um, I'm going to wash the dishes. Ah. And Cesar, what are you going to do tonight? Qué raro se haya... ¿Será que ya me estoy equivocando en pronunciarlo? What no. are you going to do tonight? Así sería. No, ah, no that is okay, Miss. That sounds good. Ah. Um, de, probablemente lo escuché a usted diferente, porque cuando eh, empezamos a de desarrollar fluidez, el what 
Ajá. La C se convierte en una R. Entonces es como what are. Ah, ah, what este, are. Probablemente por eso lo escuché raro. But no, that is perfect. So Ajá. what are you going to do tonight? Ajá, y si sí. lo dice un poquito más como unido, es como what are you going to do tonight? La siguiente okay. sería, Listo. what are you going to do later? Letter sería, vea. Letter. Uh -huh. Letter. I am going to iron the... Uniform? For my daughter? ¿Qué va a ser más tal? Uh -huh. Uniforme, ¿cómo se dice? Uniform. Uniform. Oh, ok. So, I am going to iron for the uniform for my daughter. Mm. And you, Christopher, what are you going to do later? ¿A quién, perdón? <laughs> What are you going to do later? Ah, me. Es que yes, no, 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 no I'm going. I'm going to to watch to watch TV or play video. Or play video games. I'm going to sleep in the band. Okay. <laughs> okay. <laughs> Depende, de, depende de qué tanto sueño me dé. Carlos, you need the, te the television for a sleep or no? Carlos. Ah. Yo en caso mío, I'm going to, to sleep. But you don't need the television. You watch TV. Mira. Yes, you. And you can, and what are you going to do later? I'm going to watch my, my team. And then I clean the, the, the bed. And then I go to sleep. I'm tired. Okay. What are you going to do tomorrow? Yes, sir. Yeah, I go to work late in the <laughs> Santana. <laughs> Casa mía es algo y de tu a tu hor. In the villa or hotel. What are you going to do tomorrow? Hotel creo que está de oyente ahora. Carlos Amaya tú en Jonathan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Solo por decir gracias. Todos los días lo lo mismo. I I'm going to to go the the no to start work to work <laughs> to start to work to the jail. Ah, huh? the jail. Para la cárcel. Por no llamarle trabajo a la cárcel. 
<laughs> and you, what are you going to do tomorrow, Cesar? I'm going to go to the hell, to my job. Okay. I hate my job, but wow. <laughs> And you get it? I'm going to work. <laughs> and I, I am going to have a, a meeting with a, a lawyer. I, I don't know. It's, uh, I, don't, I don't remember what is the profession of the lawyer, but it's a, it's a meeting. I don't know. Uh, what are you gonna do? Gonna do next Monday? Going to Cesar, go to the jail. For I'm going to go to my physiotherapist. Okay. Como se dice fisioterapeuta. Terapeuta, <laughs> algo así. Fisioterapeuta, algo así, no sé. Ajá, sí, pero algo así. Oh, bueno, pero a eso sería. Okay. Sería, pero ahí cambiaríamos, ¿verdad? I am gonna. Going, I'm gonna. No, puede ser siempre going, dijo el teacher que estábamos I'm going. Ah, sí, I'm going. I'm going to the play soccer. Oh. Fisioterapy. No, fisioterapy. In my case, I'm going. I'm going to start to work at 9:30 a.m. This okay. And what are we going to eat? Eh, sería, I'm going to eat the eat. <laughs> and potatoes. Um, um, I take a uh, cup of coffee. Sí, no. no sí. sé que voy a comer mañana. Ya <laughs> <laughs> you, you don't eat the dinner now. Okay. What are you gonna eat today or tomorrow? Tuesday, teacher. <laughs> well, I'm not going to eat anything. <laughs> no, but that is no eating the, the, the dinner. In my case, yes. I eat. Well, la verdad, no sé, ya voy a ver qué cocina. Vaya, pero dígale en inglés. No sé cómo se dice eso. ¿Cómo podemos decir eso? Ayúdenme a leer a Cesar. ¿Cómo digo? No sé. I don't know. I don't know. I don't know to... 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 Es futuro. Voy a ir a revisar. Es futuro. No sé, teacher. I'm going to... Ajá. Exacto. The yes, yes, exactly, exactly. I mean, eso que decimos en español, voy a, eso es, I'm going to. Ajá, es lo mismo, so, I don't know, I'm going to check. Ah, I'm there you check. go. Uh -huh. I'm going to check the kitchen. Exactly, I'm going to okay. check the kitchen, I'm going to check my fridge, right? Or, ah, sí, porque es muy tarde para ir a comprar, but... <laughs> Uh -huh. Yeah, exactly. Exactly. Very good. All right, guys. So take a look at these questions. Les costó responderlas? Was it difficult for you? No. No, teacher. Okay. Ahora, vamos entonces a trabajar un poquito con fluidez. ¿Cómo vamos a hacerlo? Um, look at this. Tenemos las mismas preguntas. We have the same questions. So, 
Um, vamos a escoger voluntarios, víctimas, at random, ok. And guys, les voy a dar eh, 30 segundos para que respondan la pregunta. ¿A qué me refiero con 30 segundos? Que guys, que hablen, que den una respuesta en 30 segundos que sigan hablando, you know? Eh, porque hay expresiones que ya las podemos decir, entonces... Eh, solo es de hacer el cambio de inglés. Yeah, español, ahí se sabe el español, español, right? Recordemos que todo el voy ¿Mm? es I am going to. Okay. No, cállate que ya estaba, mi mami ya estaba ahí. Eh, so I am going to check. Voy sorry, a sorry. El micrófono. That's fine. <laughs> I'm going to close the mic. Voy a ver una película. I'm going to watch a movie. So todo es con I am going to y ahí se arma, guys. No tienen que buscar el, Cosas súper raras, right? O ir traduciendo. No, solo I am going to y ya es futuro. Ok. So, 30 segunditos. Intentemos llegar a los 30 segundos. Eh, despacio. Tómense su tiempo. That's ok. Pero intentemos ir organizando de una sola vez. Um, ¿Tengo algún voluntario? Do I have any volunteer? ¿Alguien quiere comenzar? Victims. Ok, let's go with victims then. Um, so, eh, Ivonne, de, dígame el número del 1 al 10. Give me a number. ¿Siete? A ver, so, my number 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joel, Joel está aquí. Creo que se había levantado. I'm not sure. Joel, where are you? ¿Dónde está acá? Ok, vamos entonces con el anterior que es Simón. <ríe> ok, so, well, vamos otra vez con usted. We're gonna go with you. Um, aparece como number six here. Ok, so Ivonne, eh, let me give you the question. Eh, I'm going to set my, my timer here. Y son 30 segundos solamente. Intenta tomar, inventar, you know, agregarle detalles, todo lo que pueda para llegar a 30 segundos. Ok. So guys, this is 30 seconds. Uh, permítame que... Ahí está. Ok. What are you going to do tomorrow? I'm going to start to work at 7 a.m. Mm -hmm. I'm... Uh, Go, I'm going to to, prep, to cook the dinner, mm -hmm. the dinner, the uh, breakfast, excuse me. It's okay, it's okay, no problem. Excuse me. And I, uh, I am going to check my email and I'm going to... Uh, Time is over. <laughs> oh, very nice. That was good. That was really good. Okay. Thank you so much. Uh, Yvonne, select another person. Seleccione el siguiente. That was actually very nice. La estructura super bien, bien claro. No, very nice. Good, good, good. Okay. Yvonne, select next person. Ceci. Eh, Ceci, Ceci, are you here? Oh. Hello. Ok, Ceci. So, uh, son 30 segundos, 30 seconds. Eh, tómese su tiempo, you know, but intente ir ordenando. Solo con I am going to, usted se va ordenando. Ok. Ceci, my question, what are you going to do tonight? What are you going to do tonight? I am going to boost it. it uh -huh. I am going to... Uh, Sleep. Mm -hmm. <laughs> continue, uh, continue. Uh, you can do it. I am going to clean the the trusts. Como se dice? The dishes, los trastes. The dishes. Okay. I am going. Uh, Time is over. <laughs> okay, very nice. That was good. That is really nice. Okay. Ah, ya ven, se pueden hacerlo, guys. You can do it. Okay. Ceci, uh, solo una cosita por acá eh, con la pronunciación de esta palabra que se nos tiende a, a hacer un poquito difícil. 
So, um, si le funciona, podemos pronunciarlo así. Teeth. So, si usted repita conmigo. Eh, en intente leer esto. Teeth. Mm, pero sin, sin otra T, solo teeth. Teeth. Mm, ok, pero me, me detiene el sonido. Ok, hagamos... Saque la lengua y saque aire. Teeth. Ah, ok, ok, ok. Closer. So, teeth. Teeth. Uh, ok, ok. I'll... Vamos llegando. We are getting closer. Very nice. Ok. So, eh, si le funciona, enfrente del espejo, póngase solamente tirar aire. Like. Y saque la lengua un poco. Teeth. Teeth. Pero sin la T. Es que escucho un... Eh, me detiene el sonido al final. Teeth. Teeth. ¿Saque la lengua? Teeth. Ok. Ok. That's the sound. Ese es el sonido. Teeth. Sacamos la lengua. All right. Guys, pronuncien con nosotros, please. Teeth. 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 Okay. Now, okay, Sandra, say it again. Teeth. Very good. Karen. Teeth. Very nice. There we go. Um, Ivan. Iván creo que no está. Cesar. Yes. Ok. Uh, Cesar, repite conmigo. Teeth. Teeth. Un poco más largo. Teeth. Teeth. Mm, ok. Solo um, hágame el último sonido, please. Teeth. Teeth. Okay. ok. Very good. There you go. Very nice. Eh, Juan. Juan está por acá. Creo que lo acabo de escuchar. Yes, teacher. Okay, perfect. So, Juan, teeth. Repeat, teacher. Yes, teeth. Teeth. Okay, so lo que este sonido es saque la lengua un poco y diga teeth. Me traba la lengua, teacher. <laughs> no, de hecho, no sé, no, es para que floje. You know? <laughs> Quiero ver. Okay, um, so one more time. Teeth. Teeth. Algo así. Yeah, okay. A little closer, pero escucho una S al final. I'm listening to an S. Um, so, guys, again, el, el sonido no lo tenemos. So, eh, toma un poquito de tiempo, right? Y practicar, practicar, no se, se ve raro, but, you know, it works. So, um, ha, hagamos eso, you know, solo saque la lengua y hagan... Es el sonido, eso es todo, solo es aire. So, teeth. Ceci, one more time, teeth. Teeth. Oh, okay, okay. There we go, we're getting there, we're getting there. Very nice. Okay, okay, good. Ceci, give me another number, please, from one to five. Y vamos con el último de esta ronda. From one to five. Díganme un número, Ceci, give me a number. Okay, quiero um, ver. Ahorita se lo digo. Del 1 al 5, from 1 to 5. Ok, el, del 1 al 5. Yes. Uh, el 4. Ok, so I'm going to, vamos a ir de los últimos hacia arriba. So number 4, that is Karen. Thank you, thank you, Ceci. So Karen, let's go with you. And um, let me see. Okay. Okay, okay. So, Karen, the question is, what are you going to eat tomorrow? Um, okay. uh, it's 30 seconds, so invéntese lo mismo. No sé si ya lo planificó, otherwise, invéntese lo. You just make it up. Me one moment. Are you ready? Yes. Let's go. 
for breakfast, I'm going to eat cereal and some fruit. And for the lunch, I'm going to prepare a chicken with rice and vegetables. And then in the, in the afternoon, I'm going to prepare uh, some beans with tortillas and maybe a bread and a cup of coffee or a cup of tea. Oh my God, <laughs> let me be all right. <laughs> that was actually very nice. 30 seconds, very good job. Okay, um, so for dinner, I heard you gonna, you're going to prepare, I know you said tea. Oh my God, I'm thinking about coffee. Okay, okay guys, that was actually very good. Really good job with this. Uh, now let's take a look really quick. Vamos a revisar un poquito su material. And vamos a irnos un poquito atrás adelante porque hay contenido eh, que lo vamos a ver hasta el día de mañana. But today, guys, eh, vamos a revisar la parte de Be Going To para futuro. So nos vamos a la página. We're going to move a little bit to page number 16. And in 16, we have how to use Be Going To, que es exactamente lo que hemos hecho eh, today, right? So, um, Silvia, let me see, a quien no he escuchado, el, Silvia Inés, creo que no la he escuchado today. I haven't heard you. Está por acá, Silvia, are you here? Silvia, le veo conectado el, el audio, pero no le escucho. Sí. O sea, no se escucha. Me conecta cada momento, teacher. Está, ah, todavía el internet. Sí, así he estado toda la clase. Solo pero, escucho un gatito y de ahí me vuelvo, desconecta y sale y entra oh, cada rato. That's bad. Ok, ok. Bueno. Well. Pero, eh, Miss, hay algo que, que you know, por, por el internet eh, se pierde o que no esté segura cómo va o que no comprendió. Let me know, avísenme y lo revisamos acá, no problem. Eh, Silvia, mientras tanto, si su inter le permite, eh, ayúdanos a leer las positive sentences, please. Ayúdanos a leer los ejemplos. Um, los, los ejemplos del positive y negative. Uh, yes, please. Yes, yes, yes. Okay. This one. Um, I am going to positive. I mm -hmm. am going to gain to do the information. Mm -hmm. Continue, please. I think we lost her. Okay, um, so Jonathan is here. Are you here? Okay, let's see. 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 Let's Ah, okay, okay, but thank you. Thank you for joining. Uh, were you working? Le tocó trabajar, were you working? Yes, I am. Fui, se dice, I went, ¿verdad? Mm -hmm. I, I, I went. went. Santa Ana. Oh my God, um, okay. The traffic. Uh, estuvo, teacher. Was? Was difficult. Okay. Uh, Voy llegando a la casa hace más o menos 20 minutos. Así que wow. estoy retomando todas las ideas de mis compañeros. Oh, ok, ok, that's totally fine. So thank you. Well, in the meantime, eh, ¿nos puede ayudar a leer? Can you help us read? Yes, teacher. Ok, perfect. Thank you so much. Mm -hmm. Here, eh, de la segunda, from the second, please. Ok. The Arlai. Airline is going to transport the shipping. Mm -hmm. Your package 
are going to arrive tomorrow. Okay. Where is the package going to arrive? Very good. Who is going to deliver it? Deliver mm -hmm. it. Okay. Oh, very good. Very good. Okay. Thank you so much. All right, guys. So if you take a look, it's pretty much lo que hemos estado revisando, right? La estructura de we're going to. Y tenemos también un par de ejemplos negativos. So, for example, I am going to give you the information. I am not going to give you the information. The airline is going to transport the shipping and the airline isn't. La consulta que tenía Karen sobre contracciones. So here we have some contractions. I'm not, isn't going to, and aren't going to. And that's the one, right? So this is part of what we have. Now, uh, take a look at, oh, I'm sorry, I'm just moving here. Okay, take a look at the second exercise. Eh, tenemos acá preguntas, las tres, estas son preguntas. And it says here, put the words in order, then answer the questions. Eh, guys, um, armemos la pregunta, let's make the question. First, Sí, vamos a fijarnos en el ejemplo que tenemos arriba para hacerlo más fácil. Where is the package going to arrive? So, en, en una pregunta, ¿cuáles son algunos elementos que lleva? WH. ¿Qué va después del WH, guys? Very good. B, yes. Después, ¿qué va acá? This one going to... The subject. The subject. Subject. Mm -hmm. the subject. subject. Y luego. Going to. Ajá. Going to. Very good. Exactly. Going the to. Me falta algo más. The complement. Mm -hmm. Le agrego mm -hmm. un verbo y luego el complement. Very good. There you go. So, vamos a seguir esto para que nos sea más fácil armar la pregunta. Eh, oops. I'm missing the you here. Okay. Take a look at this one. Uh, es más fácil si la armamos siguiendo estructuras, guys. For example, here. Um, ¿Hay alguna WH word? ¿Ven alguna palabra word? Yes. Okay, word. Where. 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 Okay. Right, entonces, primero sería where. Wait. Um, okay. Ayúdenme a armarla, please. Where. Where are, 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 where are they? They going to pick up the package. Pick up. pick up the package. The package. Oh, okay. There you go. Like this. Oh, no, it doesn't fit in there. Okay, so what are you going to pick the package? Very good. There we go with the first. Now, ayúdenme con el segundo. Help me with the second, guys. Tenemos WH. Who? Yes. Who? Yes. Okay. Who? It's going to, it's going to receive. receive the shipping. Okay, very good. Receive the shipping. Okay, who is going to receive the shipping? Very nice. Um, the last one. Algunas veces no sabemos el significado de las palabras, pero si se fijan solo con estructura, that's okay. Tenemos WH. Yes. When? Where is going to? Going to. Pero me arrive. falta, si se fijan, me falta un subject. ¿Cuál sería un sujeto acá? When is the new material? Ah, the new material. Uh -huh. Material going to. Going to. to arrive. Arrive. Ah, very good. Very good. Exactly. Y eso es todo. That's it. So la estructura me sirve para eso, right? Para ordenar ideas. When. Luego el verbo to be is, luego el sujeto, the new material, going to, when is the new material going to arrive? Okay, perfect, very good. 
Eh, quick question, guys. ¿Alguien trabaja con importaciones? Do you work with import and export? Nobody. No. ¿Alguien trabaja en compras? Do you work in purchase? Yes, teacher. No. Silvia. Eh, sí, en ex, importaciones y exportaciones. Oh, ok. Ok, perfect. So, Silvia, este tema es suyo. <laughs> so, these yeah, are the teacher. questions you need. Ok, <laughs> yeah. hasta las preguntas le estamos dando. You know? yes, ah, ok, ok. Um, ¿Alguien más trabaja en logística, guys? Do you work in logistics? No. ¿Ventas? Eh, yo soy gestora de ventas. Ah, ok, ok, ok. Ah, sí, sir. You worked in Avianca, you mentioned, right? Yes. Ah, no, hombre, cabal. So these are like the kind of scenarios you're going to have. Ok. Ok, oh, very yeah, good. Ventas too, Ceci? Yes. What do you sell? What does your company sell? Uh, de Perlas Bisutería. Bisutería? Ajá, uh -huh. se llama de Perlas Bisutería. Ah, okay. But do you sell the material or do you sell the jewelry? ¿Vende uh, ya como la joyería o los materiales? Material y accesorios. Ah, okay. Oh, all right, all right. ¿Usted compra, compra productos, no? No, se los vendemos. Ah, ok. Pero me imagino que hacen envíos en everything. Uh -huh, sí, uh, hacemos envíos desde el centro de la zona metropolitana y también fuera. Ah, ok, ok. That's really good to know. Um, why am I asking you this? Because eh, normalmente ahora en la industria todo tiene que ver con importaciones, right? Hay mucha facilidad con eso. So, en la parte anterior o en el ejercicio teníamos shipping, tenemos delivery, right? Uh, teníamos la palabra pick up, tenemos arrive, que son expresiones que las utilizamos precisamente para esto, right? Para comprar o enviar material. So, we have a new material, or in el caso de Ceci, for example, tenemos algo que se llama raw material, que ustedes creo que ya lo vieron, que es la materia prima, right? Eh, the objects, or the cosas que no han sido procesadas. Eh, so, let's take a look at this. Um, guys, ¿todos están familiarizados con estas expresiones? Shipping, deliver, pick up, arrive, eh, raw material. Ship it, not the ship. Shipping yeah. is new. Okay. Uh, ¿Alguna vez han comprado en Amazon? Have you ever bought in Amazon? Yes. Alibaba. Amazon. Yes. Okay. okay. ¿Han visto la palabra oh. shipping? No, I don't know. No. Está en español. Yes. <laughs> yes. What is shipping, guys? What is shipping? Como... ¿Alguien nos quiere explicar qué entienden por shipping? Los que hayan comprado. O sea, como. Compras. No. En, envíos. En el embarque. Yes, it's related to everything. Obviously, de un país a otro, normalmente le llamamos shipping, right? En El Salvador le llamamos delivery. Right, because it's como más cercano, y se lo van a dejar a la casa and everything. But shipping is lo que le llamamos el envío, right? Or um, la, cuando tienen encomiendas, so normalmente les cobran shipping. Um, and uh, cuando compren o cuando revisen Alibaba, Amazon, eBay, revisen que diga free shipping, because that means que no van a pagar cosa, algo extra, right? En de lo contrario, shipping es porque tenemos que pagar algo extra. Um, ¿Cuánto has pagado? How much have you paid? Todavía no, no se han atrevido a comprar en línea. You haven't bought anything. Yes, no han pagado shipping. Three dollars. Three dollars. Yes. Qué barato. Why? Where did you buy? En Aliexpress. Yes. Have you ever bought in Aliexpress? Yes. Oh, 
Guys, no, tiene, no se tienen que explicar, güey. Ya vamos a agregar la parte de proceso para que nos expliquen <laughs> how to buy in AliExpress. Ok. But Amaya, eh, Mr. Amaya, le vino el material. O, or what did you buy? Yes. Um, supuestamente se iba a tardar dos meses, pero me vino en un mes. Ah, ok. Y vino bien. Did it come ok? Sí, todo bien. Y yes. si era lo que usted ordenó. Yes. Oh, that was so good. Three dollars. Yes. Oh, I saw it at the mm. That's cheap. No, okay. Eh, el, okay. El, era free shipping, ¿verdad? Digamos, pero aquí okay. como me lo trajeron al correo, ahí tuve que pagar en, en el correo esos tres dólares. Oh, como por la entrega, let's say. Sí, Final sí. de delivery. Ah, ok. Oh, pero free shipping está bien. That's ok. I mean, sí. yo he escuchado como eh, que Alibaba no es muy confiable, but ok. Suena bien. Sounds good. Yes. ¿A dónde, a dónde más han comprado, guys? Where have you bought? Wish. Oh, ok. <laughs> What did you buy? Okay. Ah, Shane, that's really uh, famous, right? Okay. Pero si vienen rápido, do they come fast? Yeah. Free shipping in, in AliExpress too? Uh, yeah. Yes. Oh, okay. Jorge? Um, anteriormente, ¿cómo se diría anteriormente, teacher? Before. Before, yes. And, and today, no. Where? Uh, I I try to to buy a case for telephone. Uh -huh. uh, and then no no free no shipping free. Oh, but but where? In what platform? In oh, which? Alex. 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 Oh, okay. Yeah, Mason. But, yeah, Mason. Yeah. But how much is the shipping for AliExpress? Do you remember? Um, yeah. Like how much? How much? Mm -hmm. uh, and the... It depends Mr. on the product. Yeah, it, it depends, depends on, on the, the product. Oh, okay. Yeah, I, I order something and arrive to the United States for free. Mm -hmm. Oh, okay. And then, yeah, I have to pay the shipping from the United States to here okay. uh, and the fast shipping. But I, I have, but I have to pay uh like uh, eighty dollars. I think eighty. So. Yes. That was a lot. Um. Yes, I was. I. I. Um. Buy. Um. I bought. Uh. Uh, cases, phone okay. cases. Do you have I a business? That I, mm, something like that. Oh, okay. Yes. Mr. Amaya, I, I, so tell us. <laughs> okay. <laughs> and I, I ordered like a, a 30, 30, uh, 30 cases. cases. Sí. Okay. Yes. But you paid $80 for those. Yes. Um, and they came uh, in two weeks. Uh, but that was fast. Yes, that's okay. why. Okay, but but in your business, como bisnero that you are, <laughs> um, is eighty dollars <laughs> cheap? Um, yes. Okay. Yes. Okay. Yeah, because for me that's expensive, but because yo compraría uno, right? But that's why. Uh, um, oh, yes. okay. Interesting. Interesting, guys. You have a lot of experience. So you have bought like a lot of things. No, guys. Entonces el siguiente ejercicio está como super perfect for you. <laughs> so what are we going to do? Um, we are going to imagine. We are going to do a little conversation, right? So, esa la vamos a presentar. We are going to present it. Vamos a hacer un diálogo, guys. 
And one person is going to be the customer or the buyer. Digamos que han comprado algo en una plataforma, right? Eh, ustedes se la pueden inventar o algo que ya hayan comprado. The second person is going to be maybe the receptionist, maybe the call center, receptionist, maybe the support, or como en el caso de um, Yvonne, ¿cuál es la empresa que mencionó de ropa? I forgot it. Shane. Shane, en el caso de Shane, right, que se trae como a través de terceros, like, se puede pagar here, you know, y ellos le traen. So, imagine que um, usted le está llamando a esta persona que le pagó, right, para que le traiga algo. So, what are we going to do? If you take a look in the previous exercise, las conversaciones o las expresiones son para eh, referidas a esto, right? Uh, I'm going to give you the information. The airline is going to transport the shipping. Or preguntamos, right? When is the package going to arrive? ¿Cuándo va a llegar mi blusa? When, when is my blouse going to arrive? So, vamos a hablar un poquito de, de futuros, right? De cuándo van a llegar algo, dónde lo van a recoger, o cuándo lo van a mandar. And uh, lo pueden escribir. Y luego lo practican, pero la idea es que no lo, um, no lo vayan leyendo, right? So the idea is not to read it, sino solamente, um, ya sé, déjame un segundito. And uh, tenemos, guys, alrededor de cinco minutos. We have around five minutes para poder crear esta conversación. La vamos a hacer en parejas, pero algunos creo que tienen problemas con el inter. So... Intentemos usar estas expresiones, right? The shipping, pick up, arrive, uh, deliver, and uh, everything you can. So guys, les voy a dar cinco minutitos para que armen su conversación. Eh, pueden inventar cualquier producto y cualquier plataforma, and then we present it. Algo cortito, right? No tiene que ser muy largo. So let's go. Let's go to the groups, guys. Five minutes.
Hi, Catherine. Oh, Catherine, can you hear me? Catherine. Me lo eres escuchar, Miss? Can you hear me? Yes. Oh, okay. I know. I don't know. Okay. Sí, es que estábamos probando con Catherine. Eh, si le funcionaba el micrófono. But. Okay, um, so yeah, um, this is weird. Um, no, eh, pero Catherine, el micrófono lo veo apagado. Si gusta, enciéndelo y, 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 y revisamos, you know, and we check. Pero no sé si usted lo, nos logra escuchar. I don't know if you can listen to us. Okay. Hola, hola. Creo que ahora sí, Catherine. Usted nos escucha. Can you listen to us? Claro. Okay. Um, okay, so eh, Catherine, yo creo que el audio sí le funciona, pero no sé si está con audífonos. Probablemente tenga alguna especie de, eh, de mala conexión eh, con la entrada de la, del auxiliar, you know. So, tal vez si solo se queda con altavoz, it can work. Okay. Okay. That looks weird. Déjeme, le voy a comentar a los compañeros eh, para que ellos me le den apoyo. Because, eh, sí, it's weird, pero creo que sí la logré escuchar a Lilo. All right, guys. So, thank you so much for coming back. And the, how was your practice? Pudieron terminar las conversaciones? Do you have it ready? La pudieron armar? Les costó? Or not yet? Las iniciaron? Did you get started with that? Se quedaron a medias? Did you like get in the middle of it? Carlos, ¿la lograron terminar? Sandra, did you finish it? I think so, but I ah. don't know if it is correct. Oh, no worries, no worries. Eso, eso mismo lo vemos en el camino. <laughs> lo importante es que ya tenemos algo, right? Y si no, pues siempre lo improvisamos, no worries. Ok, guys, vamos a presentarles el día de mañana, because tomorrow es el review de toda la unidad y revisamos por lo general eh, cosas específicas de vocabulario que se nos hayan quedado en el módulo, revisamos toda la grammar, 
revisamos pronunciation and everything, you know. So, guys, eh, presentamos el día de mañana. And, uh, si lo tienen escrito, that's okay. Le pueden dar una revisadita antes de clases para que luego la presentemos, right? In the meantime, unfortunately, guys, right. el tiempo se nos va, pero es que volando. Eh, so, solamente les voy a tomar asistencia. Let me just take attendance really quick here. En guys, hacerles el recordatorio que mañana tenemos revisión de la unidad. So, please, no se les olvide eh, completar hasta la unidad número 5 de la eh, sesión o de la lección 1. Pero claro, si ustedes pueden avanzar, no hay ningún problema. Dígame, Ceci. Miss pasó asistencia al inicio. Ahorita, Miss. Right now. So, let me just take it really quick. Um, me regalan confirmación, please. And I, hi, Karen. Hasta ahora veo Karen. <laughs> hi, dear. Uh, Mr. Reyes, regálame confirmación, please. Present. Gracias, Ceci. Present. Thank you. Uh, Cesar. Present, present. Gracias. I have Yvonne. Present. Thank you. Dalila. Present. Ah, gracias, Miss. Eh, Joel. Jonathan. Present, teacher. Gracias, Jorge. Present, teacher. Gracias, gracias. Juan Antonio. Present. Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos. Here. No, sí, Mr. Amaya, sí está ahí. Ok. Eh, Karen. Present, teacher. Gracias. A Carla no le he visto. Y Carla ya me le... Wait. Carla. No, no, no. Carla, no. Okay. Catherine, she's like, huh? Uh, he's there. Sandra. Present. Gracias. Present. Silvia Estela. Gracias, Catherine. Present, teacher. Gracias, Miss. And Silvia Inés. Present, teacher. Gracias, Miss. Thank you so Present. much. Thank you, thank you. All right, guys. So, eh, solamente recordarles lo de la plataforma, right? Completemos la unidad número uno. Y teníamos la pregunta de tell me about your weakness and strength. Si la pueden practicar antes de la clase, that would be okay. Y si no, you know, igual la practicamos durante la clase sin problema. Mr. Maya tenía pregunta. Yes. Dígame. Hey, um, yo avancé. En la plataforma. ¿Ya la terminó? No, hasta el midterm. Ok. Part 4. Ok. Pero ahí, ahí tengo un problemita con las primeras dos que es de un scrabble de, de questions. Ok. Si gusta, eh, eh, téngalo listo para el día de mañana y revisamos porque tal vez alguien más eh, se haya quedado como en el mismo. O a veces es por un punto, por un espacio, right? Yo creo que hay un, un, unas palabras de más en las dos oraciones porque mm -hmm. eh, anteriormente me habían aparecido y eh, estaban correctas. Ahora me aparecen con una palabra de más cada una y no, 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 no las hace. Ok, ok. Mm -hmm. so, yo lo he intentado hacer igual, o sea, y le quité la palabra, se la puse y de todas las formas. Tampoco. Sí, yo también. Yo okay. también no Mi paso. Term, parte 4, right? Sí, las sí. primeras dos son. Ok, let me, let me check. Déjenme revisarlo en si hay alguna dificultad o si hay algo. Tal vez puede ser estructura. Eh, y, y si no, igual lo revisamos durante la clase el día de mañana, right? Para que tal vez les quede también a los demás compañeros y ya llegaron por ahí también. All right. So, um, remind me si se me olvida, please. Eh, okay. Ceci, si me puede regalar un par de minutitos para el one on one, se lo agradecería. Guys, los demás ya estamos dismissed. Que vayan a descansar, vayan a cenar. <laughs> and to prepare for tomorrow. Have a wonderful night, people. And I'll see you tomorrow. Bye, guys. Good night. Good night, Good night everyone. Bye bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye bye. And in the meantime, bye bye. Bye bye, Miss Aramaya. See you tomorrow. Bye bye.
Okay, just give me one second, Miss. And there we go. Okay. So, gracias por quedarse, Miss. Thank you so much. Le voy a robar por acá un par de minutitos para la sesión de one on one. And first, um, well, quiero iniciar, you know, agradeciéndole por, por la attendance. Entonces, creo que ahorita llevamos eh, súper excelente attendance. Le voy conectada, you know, los 120 minutitos cabales. So, that's amazing. Y, y pues la escucho participando. So, that's really, really good. Y creo um, que sí me cuesta bastante como entenderlo. Ah, ok, con listening. Uh -huh. Sí, digamos que en las conversaciones o cuando usted habla, hay palabras que no le entiendo. Ah, oh, claro, pero, pero eso, you know, eh, es cuestión de ir poquito a poquito, nuestro oído se va a ir acostumbrando. Cuénteme cómo le fue ayer con el listening, porque de ahí creo que podemos tener un parámetro, you know, de qué fue lo que nos costó, si fue vocabulario o fue por la velocidad, o por el acento, o por conexión, ¿cómo, cómo le fue? En la segunda conversación, pues bien, entendí casi la mayoría, de hecho, eh, casi terminamos la conversación, ¿verdad? Ah, ok, A la okay. Vez que, no, que no entendí mucho, okay. pero ya en la tercera y en la cuarta sentí como que era muy rápido, y no oh. entender qué es lo que decía. Ok, pero uh, muy rápido porque iba tomando nota o si la ponía de una sola vez. Eh, eh, le, ok, es que hay dos cosas. Una es como escuchar algo y entender la idea general de qué es lo que está diciendo y escuchar algo porque quiero entender palabra por palabra. So, ah, y llegando a, a la parte general, comprendió de qué se trataba la conversación. La última, la número cuatro. Uh -huh. No. Ok. Y palabra por palabra, ¿comprendió algunas palabritas? Eh, sí. Uh, bueno, la de la tercera, eh, que es bill, pay. Uh -huh. uh -huh. Ese, ese. Pero de la cuarta, sí, es como, creo que ya no sacó. Y ya no, ya no lo no vemos así como poner. Claro, claro. claro. Eh, eh, de hecho, el audio les quedó por ahí. Entonces, cuando tenga tiempito, solo póngalo, you know, mientras está cocinando or something. Para que lo vaya escuchando, eso ayuda mu mucho. Ok. okay. Um, so, eh, de todas las habilidades de inglés, siente que a Lisa ni le cuesta más. Eh, vaya, es que siento de que como las, los audios, bueno, las conversaciones que nos puso, una van como demasiado, no sé, siento que no le entiendo mucho porque vaya, le comento de que yo eh, practico en Duolingo. Okay. Ajá, y todas las palabras a veces dicen eh, que escriban palabras de las que pronuncian y si las mm -hmm. escriben me salen correctas. Ok. Ajá, pero son palabras, pero cuando ya son conversaciones ya me cuesta. Ok, ok. Claro, lo que pasa es que Duolingo es como la base, right? En cambio acá ya es como, pues, inglés real, right? So no nos espera. Ajá, ok. Uh -huh. Bye. Le, le consulto esto porque de esa forma vemos eh, qué es lo que vamos a trabajar más o las tareas en qué van a estar enfocadas, right? Ajá, uh -huh. le entiendo, digamos, como por ejemplo, eh, a hablarlo me, me cuesta, pero... Por ejemplo, si, si lo veo escrito en inglés y, y pasarlo a español, y me cuesta menos. Sí, lo que, okay. lo que sucede es que a veces desarrollamos habilidades específicas. And hay, no sé si ha escuchado que hay personas que dicen, lo puedo leer, pero, o lo, lo entiendo, pero no lo puedo contestar, right? Porque cada uno desarrolla habilidades diferentes. Entonces, pero vamos a hacer algo. We're going to do something. Um, déjame ver. Let me see. Ok. Vale. Vamos a hacer algo. Porque eh, listening está amarrado. Listening. So, listening está amarrado a pronunciación. Entonces, entre usted más escuche. 
la pronunciación le va a venir, you know, de la misma forma, right? Porque ya lo pronunció, porque ya lo repitió, ya lo repitió. Um, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Um, le voy a compartir por acá un ejercicio. One second. Ok. Entonces, eh, este ejercicio es bien bonito. Le explico por qué. Eh, con este ejercicio trabajamos que casi todas las habilidades. En, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a por, compartir por acá, no todo, sino le voy a compartir qué es lo que el objetivo de este ejercicio. Um, uh -huh. No es para mañana ni nada por el estilo, you know, sino es más como cuando tenga tiempo o... Eh, si le puede dedicar un par de minutos extra, eh, fin de semana, eh, that's really, really good. So, eh, este ejercicio tiene audio, tiene lectura y lo vamos a combinar con vocabulario y lo vamos a combinar con pronunciación y okay. con speaking. Vamos a combinar cinco cosas de una sola vez. So, okay. cuando entre a la página, le da clic en el audio y va a empezar a leérselo. It looked like rain. The sky was gray. It was almost noon. But the sun was hidden by a gray blanket. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, usted va a ver mucho vocabulario nuevo. Entonces, las palabras nuevas, usted las escribe y escribe la pronunciación a la par de ellas. Luego, usted tiene que repetirlo, pero repetirlo que le, um, que le salga igualito, pero así igualito, lo más igualito que pueda, a como usted lo escuchó. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Le leo el pedacito y usted lee después de mí. Ok, Miss. Ok. De tal manera que no salga lo más parecido. Dice, it looked like rain. It looked like rain. Ok, otra vez. It looked like rain. It looks like, like rain. The sky was gray. The sky was rain. Gray. gray. The sky was gray. The sky was gray. The sky was gray. The sky was gray. It was almost noon. It was almost no, no. noon. 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 It was almost noon. It was almost noon. Uh -huh. But the sun was hidden. But the sun was hidden. By a gray blanket. By a gray blanket. By a gray blanket. By a gray blanket. Gray blanket. Gray blanket. Very good. That's actually very good. De hecho, se le suena bastante bien. Fíjese que tiene un muy buen oído. Porque la pronunciación le hace, you know, con los sonidos que deben de ser. So that's good. Solo que la, la Z como teach. No, teach. Eso. Ah, es, la Z sí me cuesta. Ah, ok, ok. Deme un segundo. I'm sorry. Ok. Uh, de hecho, este ejercicio es precisamente para eso, para practicar los sonidos, you know, que son difíciles. Cuando usted termine esto, cuando la termine de escuchar y de leer, usted se va a grabar y me envíe el audio, right? So, si le tiene que hacerlo 20, 30 veces, hágalo, no hay problema. <ríe> Porque para eso es el ejercicio. Entonces, combinamos todo. Y si gusta, practiquemos estos sonidos. Eh, le voy a robar solo un minutito más por acá. Um, and, y pongas en frente del espejo, you know, y repítelo, repítelo. Ok. Estos sonidos es con la lengua y el diente. So, primera recomendación, sonría. Porque es más fácil. Y el sonido sale más fácil. Segundo, eh, no tengo el sonido en español, entonces voy a um, hacerlo un poco más exagerado en inglés. So, saqué la lengua porque eso va a hacer que su um, que el sonido salga más natural. So, comencemos con eso. Think. Think. Ok, sonría. Think. Think. Ok, think. Think. 
Ok, pero agregamos un sonido al final. Al inicio está bien, al inicio está bien. Think. Think. Pero me le agrega una T al final. I think. Think. I think. I think. Ok, casi, casi. Think. Think. Ok, al final abre un poco la boca. I think. I think. 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 La boca queda abierta. I think. I think. Y ya no la cierre. <risa> es que el sonido, es que el sonido deja, queda acá, you know, a, a, atrás. Entonces es como think. think. Pero no la cierre. Ajá, think. Y ahí deje los labios abiertos. I oh. think. Thanks. No la cierre. Don't close it. So, one more time. Ok, vamos con gracias. Thank you. Thank you. Ajá. Thank. Thank you. Ok, mire mis labios. Thank. Thanks. Y no la cierro después. Thank. Thanks. No la cierre. No cierre, no, no, no cierre esto. I, ok. Thank. Thanks. Mire mis labios. Think. Think. Ajá, ok, ok. Estamos bien, pero al final cierro la, los labios, no los cierre. Think. 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 Déjelos abiertos. Think. Think. Ok, estamos bien hasta que cierra la boca. <risa> Tengo que practicar más esto. Así como no tenemos el sonido, va a pasar, no se preocupe. Ok, una vez más. Sir, thank you. Thank you. Ok, think. Thanks. Okay. Mire mis labios y mis dientes. Think. Thanks. Están abiertos. Think. Thanks. Déjelo abierto. Think. Thanks. Mm. Ok. Um, let me see, let me see, let me see. What can we do? Ok. Diga cat. Cat. Ok. Ese es el sonido que me está haciendo ahorita. Viene y cierra otra vez la boca. Entonces, en inglés hay sonidos que se quedan abiertos. Eh, por eso es que ve que la gente deja los labios abiertos y sonríe mucho. Porque muchos sonidos usted no tiene que forzarlos. No tenemos que obligar a que nuestra boca llegue ahí, sino que es más relajado. So, eh, let's try one more time. Ok, intente este. Bed. 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 Ajá, muy bien, ok. Si se fija, el sonido solito sale, right? No obligue eh, a cerrar la boca. Ahora otra vez. Think. Thanks. Ajá, think. Thanks. Pero ya no cierre los labios. Think. Thanks. Ok, déjelos abiertos. Think. Think. Y, y ahí con, la, con los labios abiertos, haga el... <ríe> Thanks. ¿Y qué es que me cuesta? Thanks. Ya, thanks. No lo cierre. Thanks. Thanks. Ok, diga solo thanks. Thanks. Solo con la N. Thanks. Solo con la N. Thanks. Thanks. Ajá. Thanks. 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 Yes. 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 Very good. Ahora, ok. Ahora, pensar. Think. Think. Yes. Yes. That's it. No, no cierre. Eso está perfecto. I think. Think. I think. I think. I think. I think. Ok, ahora una I. I think. Una I. I think. I think. 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 Yes, 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 yes. Very good. Ok, thank you. Thank you. Yes, perfect. That's the one. Very good. Very good job. Ok. Ahora con los dientes es lo mismo. Teeth. Teeth. Ok. Ahora. Teeth. Teeth. La lengua queda afuera. Teeth. Mm, no, no se vaya a morder. <laughs> ok. Teeth. 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 Sí, saque la lengua. Teeth. Yes, eso es todo. Teeth. 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 No, me agrega una T. No, entonces, T. T. 
Sí. Yes, eso es todo, that's it. So I'm going to brush my teeth. I brush my teeth. Ok, pero un poco más de aire. Teeth. Teeth. Me agregó una T ahora. So, teeth. Teeth. Ajá. Uh -huh. Ok. Teeth. Teeth. Mm, Solo teeth. Teeth. Ahora. Sáquelo. No, no es un sonido, es aire. Solo. Teeth. Mm, ok. Sáquelo. Saque la lengua un poco. Teeth. Y haga. Sí. ¿Se fija mi lengua? Sí. 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 Y la lengua está ahí. Sí. 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 Uh -huh. So, yeah, es una cuestión de practicarlo, repítelo, repítelo. Pero muy bien, ya le salí a think and think. Excellent, that's really good. I'm sorry, ya le robé más tiempo. So, sí es importante, ¿verdad? It, it is important, yeah. Y le cuento por qué. Lo que sucede es que en inglés la palabra teeth son dientes, pero la palabra teeth es una parte del cuerpo eh, que por lo general se refiere a la parte femenina, you know, eh, como a los, a los pechos, right? Uh, o a las glándulas mamarias. Entonces, bueno, es la glándula mamaria, but es el más el pezón, you know. Entonces, por eso es que hacemos la diferencia entre teeth en ti. Ajá, porque se puede, es bien fácil de confundirlas. So that's why. Teeth. Y si se fija mi lengua, teeth. No cierro la boca. Think. La dejo abierta. Think. La dejo abierta. Y ahí sale el sonido solito, you know. So, póngase, um, déjeme ver si les puedo mandar un, un uh, video de eso. Eh, y póngase enfrente del espejo. Think. Thanks, 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 you know? Y le va a salir, no se preocupe, no worries. But very good, I'm super happy about it. Okay, Miss, I'm sorry, lo siento, ya le robé tiempo de su sueño. Gracias por quedarse por acá. Eh, and, uh, le comparto por acá el ejercicio, si gusta, guárdelo and, para que lo pueda practicar, right? Cuando le quede tiempito. So whenever you have the time. Gracias, Miss. Thank you so much. Que descanse y nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Good night. Bye. -bye.